लेग पीस सिग्नल चुटले है मंडली आता अपन आहोत खारगर मधे सका नौ वजता आलो है काम होत आज आप स्कूटी घी अपने भावा की सुदर्शन की तो सुदर्शन लनापासन धन्यवाद बोलते पालो जाने खूब मस्त वाट है दुपारी दोन वजु ग प्रचंड भूक लगे है हा सर्कल बगा खारगर मे सर्वे फेमस है हा सर्कल अपने इतना सरल सरल जाए ऐक्चुअली तिथुन जाए पा सर्कल तुम्हारा दाखवा होता मन मी हा मार्गे चलो थोड़स लंबन चल मित्रा आता फोन के होता मे अपन एक वीडियो आता रिसेंटली बनाला होता कल्पय वृक्ष तो मैं विचार के भार कुछ दुसर कड़े जानेपेक्षा अपना मराठी बधवाक जाऊँ मे अपना मित्र है तिने आता एवं मोट विश्व निर्माण के लिए अपन जाऊ थोड़स लंब पड़े पाय होता है अपने मनसाक जाने गरजेज है अपनी मराठी मनस वरती आली पाजे बगा ना प्रत्येक जन मेहनत घतो है जो रसान एवडे फ्रूट्स लवल अपला हा झेडा बगा तो पंद्रह ऑगस्ट ये आता दोन दिवस मधे पिकड़ो जो परिसर है ना खारगर का एक नंबर है खारगर मधे तुम्हें रूम वगैरह घेऊ शकता ज्यादा आम्मी घी स्वस्थ होता पता प्रचंड मग जाए श्री साई बाबा माता मंदिर है खूब प्र प्रसिद्ध देवस्थान है और फुड़े थोड़स फुड़े गए पांडवगढ़ है तो मैं तुम्हारा संगत मित्रों मैं आता हा रोड का दाखो कारण कि आपका मित्राक कस जाए तो रोड तुम्हारा संगत है तो जेनेकर तुम्हें खारगर लाला तो मधुन पुम्मी जाऊ शकता नवरंग मन स्टॉप है तिथु पाऊ शकता पा कस है बाहर तुम्हें जाऊ शकता गर्दी एवरी भेटना नहीं तुम्हारा अपने गोपरे की बैटरी हमने सारी डाउन होती है तो प्रॉब्लम है स्कूटी चालत है ना आज मैं भारी वाट है एक नंबर वाट है एकदम तो जस तुम्हें मगुन आला ना सर सर्कल वो जस तुम्हें राइट मारा सर वहाँच है अपने इतने राइट मारा है हा साइडला तो इतने लिखेल है शिल्प चौक राइट मारा है पे क्या महत्ति है का शिल्प चौक वो सरल सरल जाए अपने फुड़न पता हो तुम्हारा नहीं समझना चलो समर शिल्प चौक है सरल जाए अपने फुड़े जाऊ ले मारा है थोड़ा सा आत्म दे सर्च करा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गाड़ी चला भारी वाट है भन्नाट वाट है असा वाट होता कि अरे हिच गाड़ी घी परवड़ी अरे स्कूटी घेण परवड़ी पाले हो हलू 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 हि स्कूटी है ना चालवा खूब चांगली है ब्रेक हलूह लगते है तो ये जे तुम्हें बगता है शिल्प चौक है खारगर चेमस है खारगर चौक उसव चौक है शिल्प चौक ये जे सर्कल बन ना खूब चांगले बन अपने जस सरल जाए शॉर्टकट नहीं तुम्हें जाऊ शकता मे कोपरा मन स्टॉप है तिथु पाऊ शकता तुम्हें हिरानंदनी वो नवरंग कर अपन भाड़ आलो आहोत इतना अपने लेफ्ट मारा है सरल जाए रामशेट ठाकुर मन स्कूल है बराबर तैमागे है बराबर मग् बाजूला है भूषण लोन किया भूषण आता वाशील है सामान आ गए आज बर्थडे सेलिब्रेशन है तो खारगर का परिसर तुम्हें बगा ना एकदम मोक मोक है टेन्शन नहीं का ही नहीं आ जो ब्रिज तुम्हारा दिशा है वरत आता मेट्रो चालू हो रहा है तो प्रचंड खारगर मधे जे रेट्स होते ना तो वाड़े सका जी काम सर्व आधार कार्ड च काम होते मजी अन्य दोन तीन काम होती ती पी मूल मैं आता का टेन्शन नहीं आता मोक जा पनवेल जाए तो थोड़ा सा कैंसल जा स्कूल है रामशेट ठाकुर पब्लिक स्कूल इतना सरल जाए समोर तिथे लेफ्ट साइड लिक हॉटेल है बे हॉटेल है इतने बरबर अवगे पन्ना मीटर वर है रामशेट ठाकुर पास बिरिया आ
दम बिर्यानी आणि इथे एक चांगलं केलं की प्रत्येक टेबलवर सॅनिटायझर ठेवलेलं आहे चिकन पीस आलेलं आहे चिकन लेग पीस हो पीस पण मोठा आहे तर ज्यांचा श्रावण आहे तर कृपया करून समजून घ्या मला चांगली आहे अरे वा टेस्ट छान आहे ना मी कुठे पण जातो ना हॉटेलमध्ये तर मी जास्तीत जास्त ना हाताचा वापर करतो चम चमचा वगैरे वापरत नाही तर आता बघूया खाऊ हो 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 कोणाचं पाणी सुटलं आणि दुसरं म्हणजे लेग पीस क्वांटिटी पण मस्त आहे कोशिंबीर आहे ना पूर्ण कांदा म्हणजे जे कोशिंबीर जेवढं आपण टाकतो ते सर्व मस्त लागत आहे आणि मसाला तर मस्त झालेला आहे तर इथे तुम्ही बघू शकता एकदम सॉफ्ट आहे बघा चिकन एकदम सॉफ्ट आहे तर मंडळी जेवायला या तू कधी येतो आमच्या गावी अरे मी बघतो गणपतीला ट्राय करतो नाही जमलं तर मग कधी तरी तुला फोन करून नक्की आहे नक्की आहे चल बाबा आणि आज हॉटेल मध्ये येणार बर्थडे पार्टी पण आहे संध्याकाळी तर खूप बिझी असणार आहे हो चल येऊ का तर मित्रांनो नक्की तुम्ही या इथे खारगर मध्ये कल्पवृक्षला नक्की विजिट या खरोखर जेवण एक नंबर आहे आज लाईव्ह तुम्ही प्रूफ बघितलंय बायकोने टेस्ट केली चिकन मस्त आहे की आमचा श्रावण नाही पण आम्ही चिकन खातोय चल आता येतो बा आपल्याला सरळ जायचंय पेट्रोल भरायला राईट मारला की मुंबईला डायरेक्ट जय शिवराय जय शंभूराजे गाडीवर मस्त फोटो लावलाय आपण पावसामध्ये केअर पण करा फोटोंची आणि हा मॉल आहे खारघर मधला लिटिल वर्ल्ड आणि पुढे इथे पण आहे ग्लोमॅक्स हे दोन मॉल आहे खारघर मध्ये बेरापूरच थोडं पुढे आलात ना तुम्हाला ही खिंड भेटेल दोन्ही बाजूला डोंगर आहेत आणि मस्त की हा रस्ता गेलाय आणि जो पुढे एक ब्रिज लागेल तो ब्रिज मायासाठी खूप भयानक होता दोन वर्षापूर्वी जे एन पेटी खालून गेलं की लेप मारायचा आहे नेरूळला आपल्याला सरळ जायचं आहे या ब्रिजच्या खालून गेलं की जे एन पेटीला जाता येतं सिंगूडला जायला येतं आणि हा जो ब्रिज आहे ना हा ब्रिज माझ्यासाठी प्रचंड घातक होता दोन वर्षापूर्वी मरता मरता वाचलो आहे या ब्रिजवर आपलं मोठं ॲक्सिडेंट झालं होतं पाय तुटला होता या ब्रिजवर कधी येत नाही ॲक्सिडेंट झाल्यापासून आज मी दुसरी वेळ आहे नाही तर मी खालूनच जातो ब्रिजच्या खालून बरोबर इथे आहे ना खाली तीन टीट आहे आणि बरोबर इथे आपला ॲक्सिडेंट झाला होता बघा इथे इथे या इथे आपला ॲक्सिडेंट झालेला तेव्हा या रस्त्याचं काम चालू होतं बघा इथे आपला ॲक्सिडेंट झालं होतं तर बघा काय बोलायचं आता लेफ्ट साइड ओवरटेक बरोबर आहे अशा लोकांना म्हणतात छपरी रायडर हॉर्न नाही काय नाही डायरेक्टली आपण पण ओवरटेक करून त्याला गाठलं असतं बोललो असतो पण जाऊ दे भांडणं करायचं नाही आपल्याला आपला चांगला दिवस चांगला घालवायचा आहे वातावरण थंड झालं एकदम
मजा येते गाडी चालवायला सुदर्शन बाबा तुला मनापासून धन्यवाद बोलतो तू एवढा विश्वास ठेवला नाही तू मला गाडी दिलीस आणि सुदर्शन बोलतो की जोपर्यंत तू मुंबईला आहेस गावी जात नाही तोपर्यंत तुझ्याकडे गाडी ठेव तुझी जी काम आहे ती पूर्ण कर तर धन्यवाद बाबा तुझी तू जी मदत केली आहे ती मी कधी विसरू शकणार नाही बाबा या डेव्हलपमेंटच्या नादामध्ये पूर्ण पृथ्वीची वाट लावली आहे पूर्ण पृथ्वीची वाट लावली या लोकांनी कसं भविष्यामध्ये होईल देव जाणे पण बिकट परिस्थिती होणार आहे नक्कीच मागे रस्ता खराब आहे आणि हे तोंडावर शिवाय येतात पण काय करायचं काय टोल घेतात मरायला टोल घेतात देव जाणे आपली सरकार आहे ना सर्व जे पण येतात ते सगळं किसे वरायला बघत आहेत बस बाकी काही नाही अरे देवा बघा सूर्य देवता आलेले आहेत आणि वातावरण पण एकदम भन्नाड वाटत आहे लोक मासेमारी करतायत आणि तिथे येणं काहीतरी काम चालू वाटत पाण्यामध्ये वाटत क्रेन वगैरे असे दिसत आहेत तिथे क्रेन वगैरे दिसत आहेत इकडे पाण्यामध्ये असं जे क्रेन दिसत नाही हे क्रेन तसे तिथे दिसत आहेत क्रेन काय समजत नाही बिल्डिंग उभ्या करतील ते बघा खाली काम चालू आहे बघा समुद्राची पूर्ण वाट लावणार आहे एवढं तर नक्की आहे हे सिमेंटचे बघा ना तेच आहे रस्ते कमी पडले आणि समुद्रावर आता कब्जा करायला लागलेत सुलतान मिरजा समजतात सगळे बाबा बाबा मित्रांनो समुद्राच्या ठिकाणी तुम्ही राहत असाल ना तर जरा जपून राहा भविष्यामध्ये नक्कीच कधी ना कधी मोठ सुनामी येऊ शकते कारण की दिवसेंदिवस समुद्रावर पण कब्जा केला जातो आणि बरोबर आता आपण मानखुर्दला पोहोचलो आहोत या ब्रिजच्या खालून जेव्हा तुम्ही राईट मारता ना बरोबर इथूनच ब्रिज चालू होतो हा तो बघा समोर ब्रिज घाटकोपर चला 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 मानखुर्दला पोहोचलो आहोत आपण आणि हा नवीन ब्रिज तयार होऊन झालेला आहे हा बघा हा तर मोठ्या गाड्यांना अलाव नाही आहे इथून छोट्याच गाड्या जाऊ शकतात इथे टू व्हीलर फोर व्हीलर छोटे टेम्पो वगैरे छोटे मोठे नाही आणि हा डायरेक्ट शिवाजीनगरला बाहेर पडतो काय झाला कधी लॉकडाऊन मध्ये झाला हा ब्रिज गावी होतो <laughs> कमी वेळामध्ये ना हा ब्रिज तयार झालेला आहे कमी वेळामध्ये हा ब्रिज तयार झालेला आहे डायरेक्ट शिवाजीनगरला बाहेर पडतो बायको म्हणते कधी तयार झाला अरे लॉकडाऊन मध्ये झाला आणि समोर बघा ना एवढं घाणेड प्रदूषण झालेलं आहे इकडचे लोक काहीच ऑब्जेक्शन घेत नाही पण आहे ना दिवसा ढवळा पण आहे ना इथे जास्त प्रमाणामध्ये आहे ना हा धूर बाहेर फेकला जातो पण वास भरपूर होतो इथे या केमिकलच धूर बघा कसं चाललाय संध्याकाळी टायमाला इथे भरपूर गर्दी असते प्रदूषणची वाट लावतात हे लोक आणि सरकार काहीच बोलत नाही काय म्हणते हो खाली ट्रॅफिक कमी झाला चांगला झाला होते होते गर्दी होते संध्याकाळी डायरेक्ट शिवाजीनगरला बाहेर पडतो कुर्ल्यामध्ये गाडीचे पार्ट्स भरपूर भेटतात त्याचबरोबर अन्य सामान वगैरे भेटतात पण सरकारमध्ये अजिबात दम नाही आहे की इथे जे अननेसेसरी म्हणजे इल्लिगल जे कामं चालतात रस्त्यांवर गाडी पार्क करून जे काम केलं जातं म्हणजे टायर चेंज केला जातो गाडीची सर्व्हिसिंग केली जाते आणि ज्या स्क्रॅपमध्ये ज्या गाड्या असतात त्या गाड्या इथे उभ्या असतात तर ते हे लोक काढत नाही पण सरकार त्याच्यावर काही ॲक्शन घेत नाही कुठलीही सरकार येऊ दे ते ॲक्शन घेऊ शकत नाही 
त्यासाठी मी या इकडच्या कम्युनिटीला मी चांगलं मानतो कारण की यांची एकजूट पण आहे ना ते चांगलं आहे पण सरकारच्या मध्ये दम नाही आहे की त्यांनी इकडून जी कामं धंदे आहेत कारण की सरकारला पैसा भेटतो आहे असं बघायला गेलं तर हे इल्ली इल्लिगल आहे पोलीस लोक काय करतात सिग्नलला सिग्नल तोडला तुम्ही या गाडी पार्क केली तर फोटो काढून डायरेक्ट तुम्हाला चलन पाठवत पण इथे तुम्ही बघाल ना तर इथे असं काही होत नाही डबल का टिबल पार्किंग होते इथे रात्रीच्या टायमाला या तुम्ही हे बघा दुकान कुठे आहे आणि वापर बघा कुठे होतोय आपल्याला आव आवडत नाही कोणाच्या पोटावर लात मारायला पण जे सरकारने दिले ते रूल्स पण पाळले पाहिजे ना आणि सरकार करते तर काय तुम्ही हा कुर्लाचा जो एरिया सोडूनच तुम्ही करताय का दुसरे एरिया नाही आहेत का इव्हन तुम्ही हा एरिया त्याचबरोबर ग्रँटोडचा जो ईस्ट एरिया आहे ना तिथे पण सेम असंच चालतं डबल टिबल पार्किंग कारण त्यांचे हप्ते जातात ना सरकारला या ठिकाणी आता उभा आहे ना तिथे आहे ना प्रचंड काचा आहेत प्रचंड काचा पडल्यात म्हणजे उद्या आमच्या गाड्या पंचावर झाल्या ह्याला जबाबदार कोण असणार आहे सरकार काही करत नाही हे बघा ना राईट साईडला बघा किती स्क्रॅपमध्ये गाड्या आहेत आणि हे वायझेल लोक रॉंग साईडहून येतात थांबा थांबा हो थांबा समोर जो ब्रिज बघताय ना तुम्ही आणि मागे पण आहे ना काम चालू झालेलं आहे ब्रिजच तर सरकारने काय प्रत्येकाने आहे ना पॉलिटिशियन लोकांनी आहे ना खेळ मांडलाय पूर्ण वाट लावून टाकलेली आहे तर एक विनंती करतो की आपल्याला ह्या ब्रिजची गरज नाही आहे जसं पहिलं मुंबईमध्ये लोक राहायची आपले पूर्वज राहायचे साधे चार पिढ्या झालेले आहेत मुंबईमध्ये लोक खुश होते आणि आता डेव्हलपमेंटमध्ये पूर्ण वाट लागलेली आहे एक गाडी घेतली ना फोर व्हीलर या टू व्हीलर ॲटलिस्ट तुम्ही पंधरा वर्ष तरी ती चालवली पाहिजे पण आपल्याकडे कसं आहे की प्रत्येक दोन वर्षाला तीन वर्षाला नवीन गाडी किंवा टू व्हीलर या फोर व्हीलर आपण घेतो तसं सरकारने यांना बंदी आणायला पाहिजे पंधरा वर्ष तरी कारण की यांना मॅन्युफॅक्चर झाली ना तर नवीन लाँच करतात आणि काय होतं बॅग डेकेट झाल्यामुळे सामान भेटत नाही गाड्यांचं तर म्हणून लोक काय करतात दरवर्षी दोन वर्षांनी चार वर्षांनी गाड्या बदलतात तसं नाही केलं पाहिजे सरकारने डायरेक्ट असं केलं पाहिजे की एक गाडी पंधरा वर्ष चालेल अरे एवढं आपण टॅक्स भरतो ह्या गरजच नाही आपल्याला अशा ब्रिज वगैरे बांधायची गरजच नाही कारण की गर्दीच होणार नाही प्रत्येकाने एक गाडी दहा व पंधरा वर्ष वापरली तर एका घरामध्ये एकच गाडी असणं गरजेचं आहे हा रूल आला पाहिजे पॉल्युशन होणार नाही सर्व चांगलं होऊ शकत आता फक्त पैशाचा खेळ आहे मोठेपणाचा खेळ आहे फक्त बस आणि आता आपण पोचलो आहोत हयात हॉटेलच्या इथे पोचलो आहोत संध्याकाळचे किती वाजले माहीत नाही पण सांद्रे मला वाटतं पाच वाजले असतील आणि मित्रांनो तुम्हाला छोटासा व्हिडिओ कसा वाटला आहे ना तर प्लीज कमेंटमध्ये मला नक्कीच कळवा कारण की मुंबईला आलो आहे आणि मोठे ब्लॉग नाही करत आहे असं शक्य होणारच नाही तर म्हणून आपण मोठे ब्लॉग केलेला आहे तर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकण्याला नक्की प्रेस करा जेणेकरून पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल